what are coplanar vectors? Two or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane or parallel to the same plane. Otherwise, non-coplanar. Non-coplanar vectors lie in three-dimensional space. Coplanar vectors kya hai? Ye board humare paas ek plane hai. Plane two-dimensional surface ko kehte hai. Yani ek iska y-axis hai aur ek iska x-axis hai. Agar two ya more than two vectors three vectors ye is plane ke upar hai ek plane ke upar hai yani is board ke upar hai to hum ise coplanar kahenge ya ye hamare paas ek plane hai aur ye teeno vector is plane ke parallel hai to phir ye teeno vector coplanar honge coplanar vector hamesha two dimensions में होते हैं या x और y में होंगे या y और z में होंगे या z और x में होंगे लेकिन non coplanar जो हमारे पास vectors होंगे वो three dimensional होंगे non coplanar vectors lie in three dimensions जिस तरीके से अगर आप इस को देखें ये एक vector है दूसरा vector हमारे पास इस तरह है ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है ये नॉन कोप्लेनर है क्योंकि अगर आप इसको y और x प्लेन समझ लें और इसको z प्लेन समझ लें ये z अगर आप इसको y एक्सिस और z एक्सिस कहें तो ये जो थ्री वेक्टर्स हैं ये y और x प्लेन में हैं और ये जो वेक्टर है अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं है बल्कि ये दूसरे प्लेन में है तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर जिसको मैं मार्कर से शो कर रहा हूं ये वेक्टर और ये वेक्टर या ये वेक्टर ये हमारे पास एक प्लेन में नहीं है तो फिर हम इसे क्या कहेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है हमने ये पढ़ा है कि अगर थ्री वेक्टर्स का डार्ट प्रोडक्ट निकाला जाए वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलो पाइपेड होता है अगर इन तीनों वेक्टर्स को जो हमें अभी गिवन होंगे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है एक प्लेन में है तो फिर उसका वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये देखें ये आपके पास एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आएगा अगर तीन वेक्टर्स का हम डार्ट प्रोडक्ट लें और उससे जीरो आ जाए इसका मतलब है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर ना होते तो फिर ये तीनों वेक्टर्स वॉल्यूम ऑफ द पैरेलो पाइपेड को शो करते और जब ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेलो पाइपेड को शो करते तो फिर इससे कुछ आता इसका कुछ रिजल्ट होता लेकिन क्योंकि इन तीनों वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट से जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि पैरेलो पाइपेड का वॉल्यूम जीरो है और जब ये वॉल्यूम जीरो है तो फिर ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन के ऊपर है इसमें से कोई भी वेक्टर इस तरीके से नहीं है या इस तरीके से नहीं है या इस तरीके से नहीं है बल्कि ये तीनों वेक्टर इसी बोर्ड के ऊपर है एक ही प्लेन के ऊपर है तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं एग्जांपल है कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर कि ये फोर पॉइंट्स एक ही प्लेन के ऊपर है हम इसे वेक्टर बना लेते हैं इससे थ्री वेक्टर्स बन जाएंगे फिर देखेंगे कि अगर उन थ्री वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आता है तो फिर ये तीनों वेक्टर्स 
को प्लेनर होंगे और जब वो तीनों वेक्टर्स को प्लेनर है तो इसका मतलब है कि ये फोर पॉइंट्स भी को प्लेनर है यानी ये एक ही प्लेन के ऊपर है कोई पॉइंट यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है इस साइड पे नहीं है बल्कि इसी एक प्लेन के ऊपर है बोर्ड के ऊपर है तो ये हमारे पास ए है ये पॉइंट बी है ये सी है और ये डी है ए बी हम एक वैक्टर बना लें B और C ये दूसरा वेक्टर हम इससे बना लेंगे और C और D इससे तीसरा वेक्टर बना लेंगे ए बी वेक्टर को हम स्मॉल A से शो कर लेंगे B C वेक्टर को हम स्मॉल B से और C D वेक्टर को स्मॉल C से शो करेंगे ए बी वेक्टर जिसको हमने स्मॉल A से शो किया है अब ए बी वेक्टर को फाइन करने के लिए हमने इस पॉइंट बी में से ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये ए बी वेक्टर आएगा पॉइंट बी को ओ बी पोजीशन वेक्टर्स भी कह सकते हैं इस पॉइंट बी के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं फाइव वन एंड सिक्स अगर हम इसको किसी हमारे पास यहां पे x, y और z ये कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें अगर ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट O है तो ये जो ओ बी वैक्टर होगा ये ओ बी ये ओ बी वैक्टर मुझे इस B पॉइंट के पोजीशन बताए इसी तरीके से O ए जो वेक्टर है ये मुझे इस पॉइंट ए का पोजीशन बताएगा तो ए बी वेक्टर में फाइंड कर सकता हूं ये मैंने ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो ए बी वेक्टर को भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो इस ओ बी पोजीशन वेक्टर में से इस ओ ए पोजिशन वेक्टर को माइनस कर दे यानी ओ बी माइनस ओ ए ओ बी ओ बी आपके पास ये ओ बी आपके पास ये वेक्टर है ये ये यहां पे देखिए पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो यानी फाइव आई प्लस वन जे प्लस सिक्स के माइनस ओ ए ये जो ए पॉइंट है अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ओ ए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखोगे फोर आई माइनस टू जे प्लस वन के फाइव आई प्लस वन जे प्लस सिक्स के माइनस फोर आई प्लस टू जे और माइनस प्लस माइनस वन के फाइव आई माइनस फोर आई वन आई वन जे प्लस टू जे थ्री जे सिक्स के माइनस वन के फाइव के तो ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया जब आप बी सी वेक्टर फाइन करेंगे जिसको हम स्मॉल बी से शो कर रहे हैं तो वो होगा ओ सी वेक्टर में से ओ बी वेक्टर को माइनस कर दें ओ सी असल में हमारे पास इस पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है तो इसको अगर हम पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा टू आई प्लस टू जे माइनस फाइव के माइनस ओ बी बी के कोऑर्डिनेट ये है वेक्टर फॉर्म में लिख लें फाइव आई प्लस वन जे प्लस सिक्स के इज इक्वल टू टू आई प्लस टू जे माइनस फाइव के माइनस फाइव आई माइनस वन जे प्लस माइनस माइनस सिक्स के टू आई माइनस फाइव आई माइनस थ्री आई 2j जे माइनस वन जे तो वन जे 
और माइनस फाइव के माइनस सिक्स के माइनस इलेवन के लास्ट हमारे पास सी वेक्टर यानी सी डी वेक्टर हम फाइंड करेंगे वो होगा ओ डी पोजीशन वेक्टर में से ओ सी पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख लें थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस जीरो के माइनस ओ सी टू आई प्लस टू जे माइनस फाइव के थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस जीरो के माइनस टू आई माइनस टू जे माइनस एन माइनस प्लस फाइव के तो सी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई माइनस टू आई वन आई फाइव जे माइनस टू जे प्लस थ्री जे प्लस जीरो के एन प्लस फाइव के प्लस फाइव के नौ दीज फोर पॉइंट आर को प्लेनर इफ दीज थ्री वैक्टर आर को प्लेनर और ये थ्री वैक्टर्स कब को प्लेनर हो गए अगर हम इन तीनों वैक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट लें और उससे जीरो आ जाए तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट की मदद से ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए बी एंड सी ये ट्रिपल प्रोडक्ट को शो करता है तीनों वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे वेक्टर ए के कंपोनेंट वन थ्री एंड फाइव वन थ्री एंड फाइव फिर बी के कंपोनेंट माइनस थ्री वन माइनस इलेवन माइनस थ्री वन माइनस इलेवन और सी वेक्टर के कंपोनेंट हैं वन थ्री फाइव वन थ्री एंड फाइव अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं फर्स्ट रो को यूज करेंगे यहां पे वन लिखेंगे फर्स्ट रो में वन है वन जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको निगलेक्ट करें और बाकी वेट उसको लिख लें वन माइनस इलेवन थ्री एंड फाइव फिर जब फर्स्ट एलिमेंट प्लस होता है तो सेकंड माइनस होगा यहां पे थ्री के साथ माइनस आएगा और थ्री जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटा दें बाकी लिख लें माइनस थ्री माइनस इलेवन वन एंड फाइव फिर आएगा प्लस फाइव यानी प्लस माइनस प्लस ये फाइव जिस कॉलम में है और जिस रो में इसको हटा दें बाकी लिख लें माइनस थ्री वन वन एंड थ्री वन मल्टीप्लाई फाइव इज फाइव माइनस माइनस इलेवन एंड प्लस थ्री इज माइनस थर्टी थ्री फिर है माइनस थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज माइनस फिफ्टीन माइनस माइनस इलेवन मल्टीप्लाई वन इज माइनस इलेवन प्लस फाइव माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री इज माइनस नाइन एंड वन मल्टीप्लाई वन इज वन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये तमाम ये माइनस फार्मूला की फाइव माइनस एन माइनस प्लस थर्टी थ्री माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस एन माइनस प्लस इलेवन प्लस फाइव माइनस नाइन माइनस वन इज माइनस टेन फाइव एंड थर्टी थ्री इज थर्टी एट माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन प्लस इलेवन इज माइनस फोर प्लस माइनस माइनस फाइव मल्टीप्लाई टेन इज फिफ्टी 
38 minus and minus plus 4, 3, 4 are 12, minus 50. 38 plus 12 is 50, minus 50 is equal to 0. So, because A dot B cross C is equal to our pass 0, so hence the four points are coplanar.